您先洗个澡。<笑>好，小心心，你在等我。<笑>你就慢慢洗吧。小宝贝，咱们要不要一起？你在干什么？你还敢跑呀、啊？谢了，宋总。绝地三尺，也得把他给我找出来。是。我留了一手，现在应该认不出我了吧？哎，老崔，有没有看到一个穿红色风衣的女人？没有，不知道。干得漂亮！有了你给的资料，大恒公司在法庭上一定无话可说。支付宝到账十万元。等等，这是不对劲，站住！下午三点，公司有服务。肖总，后台有危险。交代，今天必须上。总裁，你没事吧？你叫什么名字？啊，做好事不留名。我还有事，我先走了。刚才多谢你，以后遇到任何问题，我萧逸都会帮你。好说好说，哥们先走了啊。李秘书，帮我找到这个人。是，这小子跑哪儿去了？拦住他们！你们干什么？哎！逮着你，不然我弄不死你。太阳姐，地里的病必须马上手术，否则随时会有生命危险，大概还需要三百万的手术费。好，我会想办法的，谢谢医生。弟弟，我一定会治好你的。姐，你一个人啊，好好，我。要怪就怪你们不该和顾菲菲扯上关系。唐晶晶，你顾菲菲的黑客马甲被全市给通缉了。什么？昨晚有人公布了你的信息，现在大家都知道你顾菲菲了。
那我岂不是失业了？我爹的医药费怎么办啊？要不你先回去休息吧，先别问这些了。这怎么会有男人的一方？哦，那个是顾菲菲的羡慕战衣，我这就拿去丢掉了。肖氏集团总裁肖毅，怎么了？你竟然不知道他？肖氏集团总裁肖毅，据说他上位以来，只用了一年的时间，就将公司的利润翻了数十倍。是金海城近百年来最有钱的千亿总裁，要身材有身材，要长相有长相。不过，据说他从来不近女色，就连私人助理都不要女生。我有办法。邱总，您找我。李秘书，你有没有觉得我今天有什么不一样？您今天换了新。你没有觉得今天的我更耀眼了吗？好了，回去吧。哦，对了，肖总，昨天就您的男孩叫唐青，他昨天打了电话，说是要来肖氏工作。他真的是个男人？身份跟成长经历我都调查过了，确实是个男。可是他的脸怎么会跟菲菲有几分相似？肖总，肖氏集团其他岗位的要求太高了。但是张保镖昨天正好负伤了，我看这个唐青身手，那交给他，做我的贴身保镖。我现在去办。等等，啊，菲菲有消息了吗？暂时还没有新的进展。回去吧。是。浪费金融做不动了，我可别哭，跟我来。妈的！今天要找到这两个小孩，老大别扒拉我们皮。你乖乖藏好，我去引开他们。没问题。等等，追！菲菲，你到底在哪里？喂，你去哪儿了？妹妹，你是不是被姐的男装给迷晕了啊？才多久没见就想我了？晶晶，你有你弟弟唐青的事的，要是被发现了就死定了。你是不是忘了姐是做什么的了？啊？我已经偷偷入侵西城改了信息，没发现他。再说了，这个肖氏集团愿意每个月给我开五十万的工资，这种赚钱机会是不要。可是，一直在网上跟你作对的白客良宇是萧逸公司的 CTO， 又是被他女人，我的字典里没有“可是”这两个字。好了，不说了啊，我先挂了。你别到时候让我去给你收拾烂摊子。哈、啊，女人，你爱我的方式真是有够特别的。肖肖肖肖肖肖肖啊！总啊，肖总。我我刚刚您都听到了，完了，出师未捷身先死，我不会这么快就被发现了吧？李秘书，一会儿带他买几身衣服送到肖家。是。既然要做我的贴身保镖。就要寸步不离的跟着我。哦，好的，小总。奇怪，为什么要把给我买的衣服送到肖家？对了，以后上班期间就不要给你同事打电话。哦，好的，没问题，小总。嗯、唐先生，这是给您准备的房间。
。原来寸步不离的意思，就是要住在萧家。谢谢张嫂，不客气。你先休息。费太紧了吧，还好我有神器。哦，哦，要不是为了我弟的医药费，我不在。你说什么？哦，肖总，您您先出去吧，我换完衣服就来找您。哎，你受伤了？没有，我看看。没没有。让我看看，让我看看。哎。你这样会让我误会。他，他这是什么意思啊？少爷，老爷来了。少爷，对不起，打扰你了。张嫂，不是你想的那样。老爷，少爷已经来了。爷爷，你今天怎么来了？小爷。我看金家那个小丫头不错，就让她去你公司。爷爷说过了，我没有时间谈感情。没时间，四海惦记着你死去的女孩吧。爷爷，如果菲菲真的死了，我这辈子都不会见。你，心有此理。菲菲，这个人是谁呀、啊？肖少，我是金可心，是你爷介绍过来的相亲对象。不知道今天能不能？不能。没想到我们肖总的爱慕者都追到公司了，有那么帅吗？给我看看。王青，作为我的保镖，以后这种事情你要替我处理，知道吗？嗯。啊。拉一下，干！小心。确实有点帅。唐青，我早就想问你了，你小小的身躯，力气怎么这么大？而且，你虽然四肢纤细，反而某些地方……肖总是这样的，我们习武之人嘛，胸肌自然比较健壮，这是因为这样的话，肺部能存下更多的气体。可你这感觉，不像正常的胸肌，而且那天你在我家故意想隐瞒什么，你说你是不是？绝对不是！完了，不会又被发现了吧？完了，我的工作保不住了。我怀疑你是不是乳腺增生了？赶紧找医院看看啊！这个肖总的思维果然是非比寻常啊！肖总被你发现了。放心吧，我不会因为这种病看不起你的。肖总，你人真是太好了。<笑>有病继续治，不丢人啊！肖总不会是被掰弯了吧？肖总。顾小姐最近要来公司工作，老爷希望你们变好关系。不需要，告诉她以后别再给我安排了。但是我觉得没别的事儿，出去呗。好吧。哎，等一下，这是什么？这是顾小姐送您的龙定式手表。以后不要把不相干的东西放在我的桌子上，拿走。这顾家好像是金海城有名的家族，又对萧毅上心。如果能跟他打好关系，也许我可以小占一便。肖总，这毕竟是顾小姐的一番心意啊。这小子怎么会帮他说话
你喜欢，送你。这这不好吧？这是顾小姐送您的。伸手。小总，为什么你爱的人不是我？小李哥哥。小李哥哥。我送给小李哥的手表怎么在你手上？顾小姐。啊，这是干什么？肖总对您啊，可谓是一片真心呐、啊。他很喜欢您送的手表，就是这个腕口啊，有点太小了，不合适。他不好意思，所以才把表送给我的。真的，真的，我就知道他肯定是喜欢我的。哼，肖、嗯、总，我又不是什么外人，以后有什么话跟谁说呢？我问过医生了，你这种症状呢是童女，所以啊，以后经常要和女生接触才会治好。你来我办公室是有什么事情吗？我现在是公司的市场总监，自然要跟你来汇报工作呀。工作上的资料你发邮件就好。要不是看你又帅又有钱，谁会惯着你这个破毛病呀？算了，小不忍则乱大谋。肖一哥哥，是我不懂事，那我就先走了。对了，肖一哥哥，明天公司的晚宴你可别迟到哦。还好我明天休息，不用再进修罗场了。哎，唐青啊，你明天跟我一起去。哦。哎你今天好美啊，特别是你那衣服，穿你身上简直绝了。你没有走错。对了，你说的那个特效衣裳带来了？当然带了，你以后当上肖夫人可别忘了。放心吧。古凡爷要给小祖下药。顾小姐，怎么是你？啊、我这走错厕所了，我先撤了。等等，刚刚的事情你已经听到了？啊，我我我没听见。哎，既然你都已经听到了，那我就打开天窗说亮话。今天晚上把肖姨带到我房间里面来，事成之后呢，给你一百万。放心。我这个肖夫人呀、啊，肯定也不会亏待你的。但是你要是不愿意的话，那我就把这个色狼的事情公之于众。一百万，这样弟弟的医药费就有着落了。顾小姐，我早就觉得您和肖总是天作之合了。您放心，今天晚上我一定准时把他带到您房间。那就，走吧。唐青、啊嗯，你什么时候跟顾凡言这么熟了？嗯，没有很熟。你在看什么？肖总。这小子，作为一个男人，长得也过分好看了吧？肖总日理万机，都开始长白头发了
，在这里盯紧我，我遇到危险随时过来。嗯，少爷哥哥，我们一起去吧。不用了，你自己去就好。刚刚看你们俩，要不是我在女厕所看到你偷看女人，我都以为你是弯的。<笑>我要是弯的，我也不敢跟您抢肖总呀。哎，算你识相，反正过了今晚，他也是我的。待会儿把他带到这个房间来。好。这是你的一百万，走。肖总，对不起了。肖毅哥哥，过了今晚呀，不管你有什么讨厌女人的毛病，都给你治好。姑奶奶，顾菲菲，你就是那个被通缉的那个。哎，人呢？菲菲姐，你终于回来了。这个称呼好像之前被谁叫过，可是我为什么一点印象都没有啊？哪是啊？老娘，当我是病猫啊？不过好在淋了点雨，我们安分吧。脏死了，太倒霉了吧！今天是什么日子啊？这么倒霉啊！我什么时候回家的？刚才是不是谁打了我一巴掌？小兔崽子，再跑一个你试试，打死你！看怎么看，别打到脑子里儿。走走。别紧张，我我害怕，别怕，有我在呢。嗯，要是害怕的话，我就给你唱首歌听吧。像只船绕过河，来的痕迹，我们用小手挡住了雨滴，纸飞机飞进火。黄星，你怎么在这儿？呃，门锁坏了，我出不去。你喝多了，吐了我一身。嗯、想死的脸还会唱一首歌，他究竟是谁？黄星，你怎么会唱这首歌？大哥，你也太土了，这歌很火。你入职我公司，半夜溜进我房间，还偷穿我的衣服，你究竟什么目的？是不是？难道你发现了？发现。我警告你啊，我很凶。你也不是我的菜。那就好。
。既然门锁坏了，你就在这睡吧。啊？这不好吧？那有什么不好的？大家都是男人。再说了，你睡地。哦、啊，那行。行了，你出去吧，我换衣服。哼，都是男人。哎呦！你闯鬼门了，快叫！这个人昨晚不是睡在地上吗？什么时候爬到我床上来的？不过，这个唐晴。他怎么会唱菲菲姐的那首歌？而且他虽然是个男生，但是确实有点好看。少爷，早餐做好了。我去！张总，你不要敲门。没想到少爷有这个做法，难怪不谈恋爱。小总，找到和菲菲有关的线索。什么线索？在天籁游乐园。好，我要去一趟天籁游乐园。我跟你一起。小总，还有多久啊？我跟丁主任约了下午两点。现在已经三点了，妈妈，这两个叔叔怎么一直在那里？好奇怪。嗯、我们两个站这里是有点奇怪的。确实。小朋友，你怎么了？我哭了。小孩，你要是再哭的话。警察会来把你抓走。哎呀！哦，抱抱抱抱抱抱，嗯。看看哥哥的兜兜里有什么？呀，糖。<笑>你怎么一个人在这里啊？我跟我妈妈走丢了。哦，走丢了呀？那。那哥哥问问你，你会背妈妈的手机号吗？那你背给哥哥听。幺幺八七三八零九。他是个男人，男人。小天，可算找到你了。妈妈。今天真是谢谢你们了。刚刚我一直在找这孩子，所以才耽误了和你们的见面。没事的，丁主任。我听说你也是黑鱼组织抓走的人之一，没错，那个时候我才五岁。你知道黑鱼老大刘远的下落？对，上次我参加慈善晚宴，曾见过他。刘远好像是大恒工作的代表，我还有他的照片。给你找了个乖乖的长眠吧。哈哈，刘远居然还活着，他究竟有多大的实力？他怎么了？唐青，唐青，你醒了？啊啊、小小总，你你这是干什么？你别误会。我是怕你摔下去。你先躺下。医生说你十多年前受过伤，失去过一段记忆，所以才遭受刺激后才会神经性休克。不过，你看到刘远的照片反应这么大，是不是有什么事儿瞒着我？如果直接告诉他我脑中的记忆，他怕是会调查我的。<笑>肖总，你怎么突然之间对我的事情这么上心了？该不会是对我有所企图吧？我跟你说正事，你在这开玩笑是吧？我看你恢复差不多了，办出院手续。啊，肖总，我是多想用我的残躯再为您出上一份力啊
。只可惜我的时日已经不多了，现在急需一笔钱来医治一下我的身体。行了，看在你这次是因为陪我才遭受的刺激，<笑>这卡里有一百万，拿去花吧。哇、哦，老板大气、啊，他竟然真的会给我钱。这下弟弟的手术费就快凑齐了。我当牛做马这么多年，难道就是因为没有他的姿色吗？你怎么在这儿？我来接总裁回家，去海尔大亨集团。小小易，你看，这是我捡到的绳子和我爸妈给我的传家之宝，会带来好运。我现在分你一半，这样我们很快就能一起出去啦。这绳子上为什么会有结呀、啊？这是我打的结。古时候人们不懂得怎么记录时间，就用打结的方法来记录过去的每一天。这第一个结就是我们在一起的第一天。小夏意，你可要好好记住哦。放心，我们会尽力的。谢谢医生，谢谢。小芳，我刚刚查到大恒集团的总裁叫孙世民，这个孙世民跟刘远有着很深的关系。当年刘远能够逃脱警察的追捕，这个孙世民并不出名的手里。上次盛源酒店那个项目，大恒集团不是一直想约我吗？帮我跟大恒的孙总约个时间见面吧，夏总。大恒集团的孙总黑白通吃，你这样有点危险。看在生意的面子上，他应该不会对我怎么样。要不您还是等唐鑫回来吧，我觉得他不必。我想早点找到孙总，我一个人等不下去。孙总让我等了这么久，您可真是日理万机啊！不然我弄不死你！哦，原来是你小子！哎，还真是踏破铁鞋无觅处啊！你自己送上门了啊？顾菲菲呢？他人在哪儿？顾菲菲，没事。下面来给我抓起来！我看谁敢动他。哟，来的正好，我两个一起抓，上！是抓我这个风景海，怎么可能没给力 ？The building of my broken heart。奇怪，我的心跳这么快。你谁废物？还不去追？我们要找的人是我，你留在这儿，我不出去。身为一个保镖，怎么能眼睁睁的看着自己的雇主去送死呢？这太没有职业道德了吧！没有办法肖总，你怎么了？肖总，怎么了？这好像不是我。全力飞跑！
，看你能不能。小野，小野，看着我。我看你还跑跑，再跑打死你们！求求你们打我一顿也行，不要把我关在这里面。小野，你看着我，这里好黑。像棺材一样，我好害怕。夏意，你不要害怕，我们很快就会出去的。你相信我吗？我一定会带你出去的，小野。这个萧意为什么一直盯着我看啊？怪不好意思的。啊！啊好像就在这附近。你不玩我，还不追？他们好像都走了。肖总，我们也走吧。阿青，你知道你什么身份吗？你们的保镖。没错，你只是一个保镖，所以刚才你越界了。我刚刚的也是没办法嘛。就算我讨厌女人，也不可能喜欢上你的。我知道啊，你喜欢的是菲菲吗？那肯定啊，肖总，你都不能吃弯的。你知道就好，还有，以后不需要贴身跟着我，少回家了。这是好机会，马上就要过年了。为什么我总是不自觉的想保护他？手术很成功，再过不久你们就会谢谢医生，谢谢你们辛苦了。喂，唐青，肖总一个人去见大红村总啊？好，我马上过来。唐青青，你们之间是不可能的，他爱的可是菲菲啊。这个老会有心动的感觉，我不会是喜欢男生了吧？我不会是喜欢男生了吧？少爷，晚上你没有吃饭，先喝点粥垫垫吧。谢谢张总，您先放下吧。唐先生今天怎么没有跟你一起回家啦？他以后都不会来了。唐先生在的时候，你一直都很开心啊。以后你有什么事啊，倒也可以跟他说说。张嫂，您不用担心我，先休息。以后不需要贴身跟着我了，晚回家吧。我今天说的话是不是有点重啊？肖总，这么晚了，有什么事吗？谁让你跟我约孙总的？不是你让我约的吗？通知下去，公司要做员工调研，让所有员工选出自己最想要的东西和最想去的地方。肖总可真是体恤大家。十二点之前必须提交，否则你这个月工资就没了。肖总，这个时间有点过于紧张了。嗯想办法把唐青想要的拿吧，明早放在办公室里，否则明天不用来上班。这什么变态公司啊！大晚上的还做调研。最想去的地方是云乐园，最想要的礼物是小兔子玩。
。唐青，昨天我不应该那么说话。这样太卑微了，唐青，以后还是贴身跟着我工作。这么强势，我肯定不愿意。哎，就这一块，你看你李哥这娃什么消不消的？<笑>肖总，今天产品的数据都出来了，你觉得唐青好看吗？好，不，不好看就离他远点，整天勾肩搭背说说笑笑像什么话？好嘞，唐青，你死哪儿去了？等你怎么？顾小姐，快快快！顾小姐，我最近忙着跟肖总谈生意呢。哦，对了，还没问你那天，别提，不知道哪儿冒出了一个顾小姐。把他给劫走，等等，那个人该不会是你肖总？那怎么可能啊？那你肖总给的钱还没您给的多。也是，亮你也没这个胆子。要是让我知道是你在搞鬼的话，我绝对不会放过你的。放心，绝不可能。王青，三姨、啊，我请你来是工作的，不是在这撩妹的。给我回去。啊，对了，夏一哥哥，昨天晚上你做员工调查，是不是想知道我喜欢什么呀？你想多了。嗯，夏一哥哥，今天晚上你有约？等等，有件事你汇报一下，黑客顾菲菲入侵了咱们的系统。什么？我靠，是谁吃了雄心 BOSS 胆了，敢拿老娘的名字来祸害我的金饭碗啊？把梁宇找来，让他处理。是。我下去买趟咖啡啊！好一个顾菲菲，又坏我的好人！想砸了我的金饭碗，我可不会让你得逞。哥哥，你谁啊？雨哥哥，你怎么一直关机不理人家呀？没电了。他是谁呀、啊？他是我秦海。怎么样？变得漂亮你，你变态啊！你，你变态啊！谢了。众里寻他千百度，得来全不费功夫。原来你就是顾菲菲。你不好奇我是谁吗？我不好奇。你现在被全网通缉，不怕我举报你？我不是什么顾菲菲，不好意思，你认错人了。我现在要去工作。工资多少？我给你三倍，做我员工。这个条件，说实话还是有点心痛。梁宇，我的员工说找不到你，原来在这里骚扰我的保镖啊！看来问题已经解决了。现在是上班时间，请你做好自己的本职工作，跟我回公司。网络知名女黑客，现实里居然是肖氏集团的保镖。嗯，阿明。上班期间跟我摸鱼是吧？不是这样的，我学过几年计算机，我想看看有没有什么能帮上公司的忙。梁宇是公司的 CTO， 你觉得你比他厉害吗？所以我才去找梁宇帮忙了呀。帮忙需要靠那么紧？不是你想的那样。哎，小伟，那个是什么？啊，哈哈，这个
这个这个，这个是那个，啊、哦、好，你喜欢你拿去吧。呃、昨天我不该跟你说那样的话了。你这是，好了，我还有工作，你先出去吧。打一个巴掌给一个糖，这个小姨到底是什么意思？哎，大张，今天我们去团建一块儿呀、啊？哦，我都不去了嘛。哎，走嘛。哎，每次叫你都不去，怎么老是扭扭捏捏,捏的？我晚上有事儿，上班还抱不完我，你怎么跟个女孩儿一样呀？还走？你们这些人不就想让我去 KTV 吗？行，嗯、去呗。走啊，哎，走呀、啊，哎，走，走吧。三个叫的。这个唐青怎么跟谁都这么熟呢？刘艳这几年来一直东躲西藏，无法阻止他的认识。难道真的抓不到他了吗？不过，我为什么要来这种地方？小哥，你怎么来？啊，我来看看你们团建活动，唱吧。肖总，你怎么来了？没事啊，出来放松一下。嗯，你不是不喜欢人多吗？这人也不算多呀。唐青，下一首你的歌。哦。唐青，你咋老喜欢这么娘们唧的歌呢？跟个女孩似的。唐青，你不会是弯的吧？<笑>我随便点的，你帮我切掉吧。等会儿，我喜欢这首歌。肖总好品味啊，我一直都觉得这首歌好好听啊。桥之穿游过河底，雨来的痕迹。我们用小手挡住了雨滴，纸飞机飞进火红的那片夕阳。你望着哪里？躲在为什么我的心会跳得这么快？你还等着我吗？去告被太阳去掉流汗的脸颊。我看你今天挺开心的呀，是因为我来了吗？啊，对，肖总大驾光临，蓬荜生辉啊！唐、嗯、青、啊，别只跟肖总唱歌呀，来，我干了，你随意。哦，那那我也干了。让下去。你下次不能喝气，就会拒绝。我也不想啊，肖总，我要是不喝的话，他们会怀疑我的。怀疑什么？怀疑我是……我去，唐青青差点露馅了。阿姨，我跟你……你想什么呢？我可没这爱好，我只不过是比较关心下属吧。<笑>我开玩笑的。下一个哥，顾凡言，你怎么来了？他们团建叫你了？嗯，我想和他们关系打好一点吧、嗯。这里都是男人，不适合你。我呢，从小就很喜欢和男生一起玩，我肯定能和他们打成一片的。嗯，那我就先进去了。啊。顾小姐，要不你来唱一个？啊，不用了。顾小姐，敬你一个。走一个。走一个唐青，你给我等着，我一定会让你离开公司的。走。
。唐青，怎么还有脸来公司啊？我是肖总的贴身保镖，肖总没说不来，我就得上班啊！真是不要脸！你以为你做的那些事情，肖总还会留你在身边？我做什么了？哼，还在这装蒜呢！已经你搜索偷看顾小姐上厕所的照片，我已经发到公司论坛上了。现在全公司都知道。顾小姐，我那天走错卫生间不是有意的，我绝对不是要偷看你上厕所的意思，你就原谅我吧。你再怎么解释也没用了，我呢已经报警了。你待会儿不仅要面临金海城的总裁，还会面临顾小两家的亿万赔偿诉顾小姐，我这上有老下有小的，我我我赔不出这笔钱呢、啊，你就帮帮我吧。怎么了？你现在知道怕了？我好怕你不来告我。什么？这小子竟然这么狂！幼稚、不要脸的东西！你。哎、啊，没事吧？我可是肖总的贴身保镖，想动我？看看自己有没有那个本事吧！反了你了！你是哪朝的公主啊？什么反不反的？冷清，做什么？我肖云哥哥，这个人，这个人不仅是去女厕所的变态，他还打我。他说的是真的吗？我那不是有意的。我问的不是这个，他的脸是不是你打的？肖云哥哥，你得为人家做主啊！是。那还不是因为他想要打我。干得漂亮！小雨哥哥，你别过去，这个人是变态，很危险的。顾小姐，我看肖总要注意的人是你才对吧？您说这话是什么意思啊？不好了，顾小姐，现在公司上下全在传你婉言下药的事情。唐青，你做了什么呀？当然是把你做的好事和大家一起分享啦。居然偷拍我的视频、啊，和顾小姐合作，总得得一手。小雨哥哥，我是真心喜欢你，我只是想和你在一起而已。从现在开始。被解雇了，是谁报了警啊？是我，他是去厕所的变态，把他抓起来。这是证据。嗯、我真不是猥琐男。那你为什么？你要知道啊，这个社会是有倾向性的。我作为女孩，能找到保镖这份工作也是很不容易的。所以你们就帮帮我吧，也理解理解。好了，乌龙一场，都散了吧。啊？凭什么？凭什么不抓他？你们仔细看看照片吧。肖总的保镖是女生？这有什么好？肖总不是不近女色吗？怎么长得这么奇怪？说说吧，刚刚你跟顾凡烟说的合作是什么意思？完了，肖、啊、总，您您听错了吧？我可是听得一清二楚。你明知道顾凡烟在我的杯子里下的药，还不告诉我，他要下的是毒药怎么办？你可是我的保镖，肖总，你要不就打我一顿吧，是小的该死，小的没保护好你。这是，不许看，肖总，您听我解释啊，我。唐青、啊，不要让我知道你有事情吧。嗯，我先走了。公司的系统我重新升级了。上次是什么情况？应该就是对着公司盗用了顾菲菲的名，还好数据没泄露，损失不算太大。我知道了，没事，我就先。哦，对了，小子，您要是真要把你的小保镖辞退的话，那我就顺理成章的。邀请到五十名工作来我肖氏集团面试的大有人在，你要是喜欢，就让他给你做保镖呗。好
以燕为弟，那我就不客气了。您可不许反悔啊！做梦吧！你以为唐修会数得我这帅气又多金的老板？我刚刚，这是什么？竟然能是女人！堂堂顾家大小姐，居然有一天会被赶出来！大姐，给我等着！总有一天我会弄死。魏延，肖总怎么一句话都不说？啊、刚才他不会看到身份证了吧？那个身份证到底怎么回事？他不会真的是女生吧？忍不下去了。干脆直接坦白吧，肖总。这个，刚刚那辆车里的人好像是刘远。掉头，跟着那辆车。是。是找了这么多年，终于要见面。既然现在已经知道他在那儿了，不如我们就直接进去看。不好意思，只是肖三太太近了。为什么？就是进去喝一杯，没担心。帅哥。先生，来喝一杯吧。不用了，我是来找刘远谈生意的。那你跟我来。刘总，这位先生是来找你谈生意的。谈生意？好啊。小兄弟，来和我谈什么生意啊？你们黑羽的生意还在做吗？喝了这杯酒，我就和你说黑羽的生意怎么做。现在可以告诉我，生意怎么做了吗？小萧逸，这么多年过去了，你还敢来找我？爸，剩下的事情交给我来做吧。好，给你挑了个风水宝地，你就乖乖的在这儿长眠吧。谁让你不认黑衣服这老大女人、啊？菲菲。如果这样，我还代替你成为顾家千金吧。<笑>爸，好久不见。等你成为了萧家夫人，掌握了顾家和萧家两股势力，我们就能称霸整个京海。<笑>这不是喝酒的地方吗？怎么连个酒保都没有啊？不好意思，我们这里已经打烊了。<笑>门口的人和我说，美女可以免费喝酒，我才进来的。怎么，我这刚一来就要赶人走了？<笑>这位小姐这么漂亮，那我就请你喝一杯。对啊，总算是有个会办事的人。不是说这儿已经清场了吗？怎么，我刚刚还看到一个醉鬼在这里啊？哈，那是我兄弟，喝醉了。兄弟啊，那怎么你们之间喝酒，他醉成那个样子，你身上一点酒气都没有？我劝你不要在这儿多管闲事。好，今天我就给小姐你一个面子，我和你一起喝。好。
酒的味道不对呀、啊嗯。你喜欢就好。喝酒怎么能少得了我们啊？梁宇。顾小姐，你也在这喝酒，你和他认识？梁少，你怎么来了？我好像根本没有叫你来过。怎么了？你也姓顾啊？在这里除了我，还有谁姓顾啊？我听说这里喝酒免费，就想着进来蹭两杯。对了，我刚刚还看到肖少了，跟你一块的。啊？是刚刚那个翠鬼吗？你和他认识？同事，同事，这儿没意思，要喝酒的你去别的地方。帮我救救萧逸。我一告你爹，怪我公司这个名声就不错了啊。嗯，那就没办法了。你帮个忙呢、啊嗯。既然梁少来了，那就一起喝一杯吧。哈哈。不了不了，肖少喝多了，我就先送他回去了。顾小姐，嗯，我们下次再喝吧。那好吧，那下次再约喝酒吧。班长，你们走可以，这个女人要留下。凭什么你说留下就得留下？就是，嗯，凭什么？你凭这个？你凭这个？哈哈哈哈哈！我觉得刘总这么有诚意，对呀、啊，咱得陪人家喝。是啊，<笑>啊，没错，我刘远的面子还没有给他再收回去呢。顾小姐，喝喝喝，咱们今天畅饮，畅饮，哈哈，畅饮。这小子，你怎么也不争取一下？要不，我们还是喝果汁吧。刚才闹着要喝酒的不就是你吗？怎么，现在不想喝了？啊？喝。谁在的人？这里真被包围。怎么回事？马上召唤叫我。是他们包围。臭丫头，下次再见到你，我弄死你！刘总。不留下来喝两杯啦！他当黑鱼老大，没想到胆子这么小。今天谢谢你啦！别谢我了，要谢的话就信守承诺。哎，我们赶紧去看看萧逸吧菲菲姐，你在哪儿？我好害怕。菲菲姐，菲菲姐，菲菲姐。呃，肖总，您是不是把脑子给喝坏了？我是青青，不是菲菲了。嗯。我，我就是一直恍惚。你说你一个男的，还用什么叠词啊？还青青，唐青青，你的职业素养呢？怎么还真心疼上，还把本名给说出来了？<笑>哎，不是，我不是在酒吧吗？你突然就回家了？你还敢提呢？你怎么一个人就进去了？要不是我冲上去对着那个刘岩给他梆梆两拳，打得他满地找牙，你人早就嘎了。啊？嗯，我承认是有点虚假成分了。不过我可警告你啊，我才是你的保镖，以后有这种事儿，让我先来，好吗？现在还这么在乎？好，知道了。他怎么突然变这么乖啊？遵守你的承诺啊，下午三点到千悦购物中心。肖总，我。突然有点不舒服，能不能给我放半天假呀、啊？我想去趟医院。他不会是
。行，去吧，多喝点热水啊。谢谢肖总。不过为什么他要我多喝热水呢？这个唐青，到底为什么要隐瞒太女生的身份？哦，他不会是为了接近我才想出这个主意吧？婚、嗯、来了，你就穿成这样来跟我约会啊？是不是故意的呀、啊？差不多得了，我可是专门请假出来陪你的。行吧，算你信守承诺，帮我又是救你，又是帮你解决身份危机。身份危机？啊，不然你可就变成色狼的模特。都散了吧。原来是你啊，谢谢啊。走，跟我女朋友约会去了。哎，谁是你女朋友啊？我我们是交易，交易。对。我可告诉你啊，这些东西我可不要，你爱给谁就给谁。爱给谁给谁，谁说给你买？这买给我女朋友顾菲菲的。行了，赶紧换上，一会带你去个地方。哎呀！那小总，我们这次就这么说定了，期待与您合作。好。你先忙，我先走了。今天你的任务就是负责玩的开心，玩的愉快。这小子又在撩妹，在这等着，我去给你买冰淇淋我还是第一次看到这样的唐青。他不会和梁雨谈恋爱了吧？唐青，肖肖，总，肖总，你怎么在这儿？我还没问你呢，这里是医院吗？我我这不是正在去医院的路上吗？还有你这身衣服，什么意思啊？唐青，你还是个男的吗？我当然是铁骨铮铮的男子汉了，只是因为今天是妇女节，我穿这身去医院可能会搞活动。这种理由都说了，当我是傻子吗？算了，我人还不行啊。肖总，对不起，其实我是被逼无奈。是被梁雨逼的，对吧？你怎么知道？我早就听闻这个梁雨有特殊癖好。什么？这个梁雨喜欢玩 cosplay。还喜欢女装大佬，今日一见果然正式的传闻。杨晴，你要是缺钱，你跟我说，不必出卖自己。萧逸的思路果然清奇啊，不过好在躲过一劫。嗯，肖总，我其实也受不得你的苦衷。没事，我理解你。走吧。哎，我还没跟梁宇说一声呢。说什么说？人呢？这个唐青，这样还有点好看。好尴尬，他为什么一直看着我？不是在。
怀疑我吧？很难不被怀疑吧？唐青为什么一直不说话？他不会跟我表白吧？不然我坦白好了。肖总，唐青啊，昨天的事情我觉得还是很奇怪。那个刘源好像知道我要来一样。说起昨天，我想到一些事儿。那个在酒吧里戴面具的女人，好像姓顾、嗯。你怎么知道？因为梁雨提了一嘴，顾小姐答应了、嗯，而且我听她的声音很熟悉。这顾家二老一向良善，虽然他们的女儿嚣张跋扈，但是我从来没有听说过他们有涉及那方面的生意了。肖总，水上的冰山也许只是一角。你连站在你面前这个穿着女装的。你的贴身保镖是个女的都不知道呢。嗯，这件事情我回去会调查的。走吧。好。哎，你不是一直想去游乐园吗？你怎么知道啊？走吧。今天我带你好好玩一趟。有什么线索吗？肖总。我查了关于顾家这二十年的所有资料，我发现顾家并没有和大恒集团或者是刘源有任何的资料。难道那个女人不是顾家的人？但是有一点很蹊跷的是，关于顾家大小姐。什么？顾家小姐是五岁的时候被拐走的，直到十岁才回到了顾家，也就是十八年前。十八年前，那正好是我脱离黑羽组织的时候。难道他当年也被黑羽的人抓走过？也许该去顾家一趟了。肖总，上次您差点遇害那个酒吧，我已经让人举报查封了，警察也已经开始调查。啊，肖总，这是不是你在关心的事儿？滚去调查。肖总，那顾家那边我是约的还是？什么都没调查清楚就敢来找我，滚去工作。是，为什么受伤的总是我？老大，酒吧被查封了。萧逸，敢坏老子的好事，看我不弄死你！爸。我们现在还需要肖家的力量，等我嫁给了萧逸，再除掉他也不迟。萧逸已经把你赶出公司了，你还有什么机会接近他？这个嘛，我自有办法。但是爸，我觉得顾家迁进这个身份已经不安全了。你还有什么好顾虑的？虽然当年那些人已经被除掉了，但一旦那个老太婆怀疑的话，那我就拿不到顾家的财产。<笑>这个简单，我安排人进顾家，把那个臭老太婆毒死。谢谢吧。吴菲菲，你把那天的衣服和首饰都寄给我是什么意思？大哥，我又用不上。哎，那点小东西不需要费事儿。肖总。我来，我来，老板，你放什么？身为保镖，需要做这个工作吗？还是说他是想故意诱惑我？小雨之前到底是怎么活着的？连条领带都不会洗。可是我为什么要在这帮他洗领带？刚才跟谁打电话呢？啊？你想勒死你老板呀、啊嗯？对不起，肖总。我们先进去吧。你们大老远的来一趟，先喝点水。哎呀，不好意思，夫人，不碍事的，重新倒一杯就好了。好的，夫人。这顾夫人看上去温和良顺，怎么会养出顾凡言这样的女儿？对了，萧逸，你今天来是有什么事吗？妍妍最近好像在忙什么生意的事，这几天都不在家。夫人，我们不是来找顾小姐的
，是想了解一下当年顾小姐失踪的事情。听说你女儿当年失踪过。你们怎么知道这件事的？因为我也是黑衣组织的受害者。你记得这个人？这个不是黑羽的老大刘远吗？没错。前几天我们在一家酒吧见到过他。他不是死了吗？他不仅没死，还在金海城有一定的势力。顾夫人，所以这次来，我们是想了解一下你女儿当年失踪的事情。哎。当年妍妍被绑走的时候才五岁。不行不行，今天必须找到他，所有人都去。绑匪威胁我们，不准报警。我们想尽了各种办法都没有找到他。后来我们固定每个月给他们打钱，才能获得妍妍的一些信息。爸爸妈妈，我很安全，请放心。就这样过了一段时间，他突然回来了，出现在家门口。爷爷，爷爷，小雨和他的保镖今天到顾家来找老太太。你说什么？他们过来干什么？他已经知道顾小姐和你有关系的事情了。那我们的计划就要提前了，把我给你的药一次性都喂给他们。可是，刘三儿子突然死了三个人，怕什么？等会儿我就让人来给他们收尸，让他们消失的无影无踪。到时候你就可以拿着钱走人了。夫人，我们这次来，除了想向您了解顾小姐当年失踪的事情，还有一个信息要告诉您。那天我们在酒吧见到刘远。发现他身边的女人也姓顾。其实当年我也怀疑绑架樊岩的是家里的人，可是警察调查之后，并没有发现嫌疑人。可是那天在酒吧戴面具的女人看起来很年轻，不像是能绑走顾樊岩的人。这是老夫人老家送来的橙子，我把它榨成了汁儿，来，都尝尝吧。这果汁上面怎么有浮沫？夫人，这边是您的。哎，经刘源的一遭，我已经不想喝别人递的饮料了。肖总，我对橙子过敏，这杯你一起喝了吧。我可是记得某人在宴会上连皮把橙子就给吃下去了呀。原来你都看见了呀。是啊是啊，这最近不知道怎么的，突然间对橙子过敏了呢。而且肖总您日理万机，这杯多补充补充维生素。这小子在玩什么花样？谢谢你的好意了。我看你这细胳膊细腿的猛男才需要补补吧。你俩关系还真是好呢。谁跟他关系好了？肖总，您消气儿。哎呀，话说多了，快喝杯果汁解解渴吧。我不喝了，谢谢。啊，这个保姆怎么感觉有些奇怪啊？阿姨，您也辛苦了，要不这杯您喝了吧？对呀、啊，阿莲，快坐下来一起喝吧。不用了，不用了。等等，顾夫人，顾夫人，顾夫人，顾夫人，还想跑？不关我的事儿。知道我老大是谁？我老大可是黑衣组织刘远，他在金海城确实大的。你抓了我，我老大不会放过你的。我好怕啊！正好跟我去警局，把你们一锅端。澄清，小叶，小叶没事吧？没事，进去看顾夫人。医生怎么样了？还好送来的及时，人已经抢救过来了。谢谢啊。怎么样了？已经没事了，我已经报警了。警方应该很快就能抓住那个叫阿莲的人。对了，你的手臂怎么样了？没事，小伤。唐青，你看了一夜，休息一下吧。还好我们及时抵达了顾家，这要是我们晚来一步啊，这顾家夫人可能早就被毒害了呢。刘远这么想害死顾夫人，说明顾家一定有他想隐藏的真相。啊
，澄清。肖总，对不起啊，我把有毒的果汁拿给你了，你却还挡在了我前面。这么说来，你明知道那果汁有毒，所以才要给我喝吧？不是这样的，我不知道那个果汁有毒，我只是不习惯喝别人给的东西了。你拿的水是我喝过的，这这水是你喝过的？嗯。怎么，嫌弃我？没有，怎么会呢？啊，肖总喝过的水嘛，可甜了。没有，怎么会呢？啊、哦，肖总喝过的水嘛，可甜了。难道我喝过的水真的是甜的？肖总，我已经查到了当年的资料，顾小姐的确跟您是同一批被黑羽组织绑走的人。这个黑羽组织当年就是喜欢绑架知名企业的子女，并且每个月向他们索要生活费。几年之后，警察查封了他们的据点，这些孩子也都被放回去了。黑羽从此销声匿迹。那有查到菲菲是哪家的孩子吗？当年跟您一起被释放的总共有十个孩子，现在正在一一排查，估计结果很快就会出来的。好的，你出去吧。是。菲菲，应该很快就可以找到你了。顾小姐，你不必难过，你母亲已经脱离了危险，在住院几天就可以恢复。谢谢你啊，医生。不用谢我，要谢就谢肖总吧，是他带你母亲来医院的。肖姨，没错。时间不早了，顾小姐，有什么需要再找我。谢谢你啊，医生。这老太婆命可真大。喂，那个老太婆没有死，被肖宇送到医院来了。那个没用的东西，放个药都畏畏缩缩的，让他弄死肖毅和那个保镖，结果三个人都活下来了。我不是说了吗？肖毅的事情让我来对付。对了。还有一件事要提醒你一下，上次我们见到的那个女人，就是她身边的保镖。什么？收了我的钱，还想抢我的人？唐琪，我不管你是男是女，我都会让你死于葬身之地。这个唐青真是不靠谱，不是说一起来看顾夫人。一直又不回消息。四四零一，四四零二。哎呀，我怎么把七楼的唐青给忘了？唐青，嘿，你是谁啊？我是他老板，你认识唐青吗？是的，不过病房非病人家属不能入内。再过不久，你弟弟就会醒过来了。让我进去看看。不行，请您出去。好像是唐青的病房。有你这样当老板的吗？病人都成这样了，你还要来医院逼他？唐青怎么样了？你让我进去看看。不行。我都说了，除了病人家属不能入内。肖总，您怎么在这儿啊？唐青，你没事啊？你吓死我了！肖毅，明明是你让我不要靠近你，为什么你还要一次次贴近我？没事啊，肖总，您这是干什么呀？他也叫唐青，你电话一直不接，我以为收到的人是你呢。难道他是把唐青当成我了？肖总干嘛这么关心我啊<咳>？兄弟之间的关心而已，你别误会了，我心里可是一直有喜欢的人。我知道你喜欢的人是菲菲吗？知道就好。我我还挺好奇的，那个菲菲是一个什么样的人啊？能让你惦记二十多年
。在黑雨的那段日子，是他一直鼓舞我，让我一定要活下去。如果没有他，我可能早就失去离开的信念了。是你把他当做信念了吧？那如果他已经不在了，你会怎么办？唐青，我警告你，不许说这种话。菲菲不会不在的。我为什么要说这些话？是出于好心，还是嫉妒？小雨，原来你一直惦记那个飞不出去的菲菲啊。兄弟之间的关心而已，你别误会了。我心里可是一直有喜欢的人。我知道你喜欢的人是菲菲吗？那如果他已经不在了，你会怎么办？唐青，我警告你，不许说这种话。菲菲不会不在的。我就知道我们之间真的不可能了。唐晶晶，你怎么还在这儿？你弟弟已经醒了，真的吗？臭小子，你终于醒了！姐，你什么时候把头发剪了？丑死了！关你什么事啊？你别哭了，知道了还以为我死了呢。谁敢说你死了？你叫我去揍他去！别，你那一拳能揍死五个壮汉，别到时候我还没好，你还得赔别人医药费去。你姐我现在可不怕赔人医药费啊！姐找了一个新工作啊，待遇可好了。姐，这段时间住院，我让你不少钱吧？等我病好了，我真的先还你。你可是我亲弟弟啊，干嘛要你赔我医药费啊？姐，我不是你弟。就算你不是我亲弟，我……你说什么？你十岁那年。爸妈在山上捡到你，就把你带回家了。那那我为什么没有十岁之前的记忆啊？医生说你脑组织受挫，失去了以往的记忆。妈妈去世之后，你一直都很辛苦。我以后一定挣了钱还你。这<咳>干嘛？我还是病患呢，臭小子，睡傻了吧你？敢跟你姐生分？你给我记好了，不管在什么时候，你都是我唐青青的弟弟，这一点永远不变。姐，唐青青，你活到现在。才知道自己的身世啊！你是被抛弃的吗？爸爸妈妈，你们现在还在这个世上吗？给你找了个风水宝地，你就在这乖乖的长眠吧。小叶，你怎么在这儿啊？你怎么了？嗯，我没事儿，请进。给你打电话你一直不接，我以为你出事了呢。关你屁事啊！还我！哎，喝完了，可以不喝了吧？小姨，你这个混蛋！这是我最后一罐啤酒了。喝完了就快点去睡觉。要你管啊！我告诉你，以后你的事儿我再也不管了。白小姐，不伺候了。反正你也不在意我，你只是拿我当一个普普通通的保镖。嗯。唐青，你在说什么？小姨，我。我是
。如果我是女生，你会喜欢吗？唐晴，我知道你是女生。但是小的该死，小的没能保护好。小雨，你真好。嗯嗯、我好像喜欢上你了。你小叶，我如果我是女生，你会喜欢吗？小左，顾小姐找你，我不是让你们别放她进来吗？她说有很重要的事找你。你来干什么，小雨哥哥？我才知道，我才知道你一直在找我。你这话什么意思？这块玉佩就是我们在黑玉的见证。原来我才是你要找的菲菲。何小玉，你看，这是我点到的绳子，和我爸妈给我的传家之宝，会带来好运。现在我分你一半，这样很快我们就能一起出去了。你为什么不早告诉我？那是因为我不想回忆那段黑暗的过去，我不想因为我救了你，让你背负上责任感。我只是想让你单纯的爱上我。但是如果我不说的话，我可能就没有机会了。凡言，你说的都是真的吗？我知道，我知道我之前做了一些不好的事情，但是我就是很爱你，我想让你回到我的身边。不过没有关系，那已经过去了。如果你不想的话。嗯他真的是菲菲吗？哎，我听说顾小姐又回来当总经理，我看到了，因为她和肖总谈恋爱了，两个人总是出什么不对。你看，你看，唐青青，你不要再想了，你们俩是不可能的。肖一哥哥，有件事情我要跟你说。什么？你的贴身保镖唐青，我去调查他的资料，原来发现他是全市企业通缉的黑客顾菲菲。他接近你，就是为了窃取肖氏集团的机密，从而获取利益的。李秘书，把唐青给我叫过来。是。小总，唐青给您叫来了。唐青，你是谁？肖总，怎么了？国际知名黑客顾菲菲，竟然一直在给我做保镖，真是可笑。肖总，我……你来我身边究竟什么目的？肖总，我没有别的目的。我承认，我确实是黑客顾菲菲，唐青这个身份也是假的，但是我确实是有难言之隐，我是为了救我弟弟才。够了，你给我出去。肖总，我们认识这些天，你连一句解释都不听。我为什么要听一个骗子解释？出去。好，既然如此。我就不再解释了，肖总，谢谢你这段时间的关心和照顾，也恭喜你找到菲菲，也恭喜你找到菲菲。
，肖毅哥哥，你怎么不报警抓他呀？他对我有恩，不能这么做。肖毅哥哥，你人真好。肖毅哥哥，你还是不愿意接受我吗？我才是菲菲，你找了二十年的菲菲，我还是不太适应。你先出去吧，我想一个人待会儿。肖毅，我们来日方长。肖毅，你找了二十年的菲菲就在你眼前。还有什么不满足的？对方，对，站在那边。如果我是女生，你会喜欢我？杨晶，难道你到我身边真的只是为了利益？在他的心里很特殊。哎，唐晶晶，我说你至于吗？你就那么爱那个狗男人？我才不爱他呢！我只是心疼我那月薪五十万的工作而已。<笑>别难过了，姐妹有钱，以后姐妹养你。关键时刻还是姐妹靠谱。嗯、你呢，以后就把我当男人。他好像适合这个颜色，这个款式他穿起来应该也会很好看。相依哥哥，谢谢你今天陪我逛街。相依哥哥，你眼光真好，这些都给我挑的呀。嗯。那我都去试试。小雨哥哥，这些衣服好像尺寸都不太适合我，就感觉这个胸前空空的。大概因为你没有乳腺增生吧。乳腺增生？都挺好看的，包起来吧。哎，小雨哥哥，你等等我。想吃什么？随便点。你怎么想起来带我来这儿啊？我听说你从肖氏集团走了，有没有兴趣做我的？能不提这事儿吗？哎，好了好了，我没那意思，我开玩笑的。看在你这么不高兴的份上，那就今天随便宰我一顿吧。真的？嗯。我点了啊。我要这个这个这个这个这个，这个也来一份吧。<笑>你看什么？你是猪啊？不是说你请客吗？你们算一算，不够嘛？人家好不容易拎到这儿了，就是这件。肖、嗯、毅哥哥，你想吃什么呀？你决定就好。还有这个。肖毅哥哥，你最近工作忙吗？谢谢。不用，我自己来就好。肖毅哥哥，你都不说我喂你的，以后我们怎么生活呀？尝一下他们的奶酪，不会是费了好大劲儿才搞到的。你喜欢小姨啊？我没有啊。你干嘛？想不想知道他喜不喜欢你？不想。哎哎哎，小雨哥哥，你去哪儿？去洗手间。你干什么？等等等，没想到你长这么瘦，劲儿还挺大。我可是做保镖的人，必须让你尝尝我的厉害。我去趟洗手间啊。小雨，你要干什么？没想到有的人这么快找到下一个金主了。你说什么
，说某些骗子。我女扮男装，只是为了可以获得一份好工作，来赚我弟弟的医药费。那你潜入消失就没有其他的目的吗？我只会曝光那些真正有黑料的公司，获取他们的信息，将他们的黑暗面曝光。肖总如此担心，是公司有什么上不了台面的事情？那你喜欢梁宇吗？这个和工作无关。那我呢？请不要问这样的问题。弟弟要是喜欢，以后姐姐经常带你来。弟弟，姐你怎么才来呀？顾小姐都跟我聊半天了。顾小姐，你怎么在这里啊？你作为肖氏曾经的员工，弟弟重病了，我这个肖夫人应该来看望一下呀。姐，人家特意过来的，还送个果盘呢。哎，都多大了还不讲卫生？姐去给你洗洗啊。说了也不会死。唐小姐，我们聊一聊吧。好的。顾小姐，你人来就行了，还送什么果篮啊？你不会以为我要给你弟弟下毒吧？<笑>这倒不至于。嗯来都来了，还这么客气干嘛？你以为我又给你钱啊？这是云上会所的 VIP 卡，明天拿着这个来报道。顾小姐，我已经没有原来那么缺钱了，占了我不少钱。你以为我就不这样算了？要么来云上会所上班，要么就把两百万还给我。两百万？三天之内没有到账，你弟弟手术前是什么样子，我就把他打成什么样子。姐，你怎么了？感觉你对那个顾小姐那么警惕，是不是她手里有你什么把柄？臭小子，你就安心养病吧，别怪你姐了啊！干嘛呀，老是打我头？哎，我给你戴的手链呢？急什么？在这儿呢，娘们唧唧的，我就把它取出来。你不带就还给我。你们俩都走快一点，警察又要来了。把这文件送到云山会所，这可是老子翻身本，你千万别弄丢了，是，不然我弄死你。是老大，还有把孩子都送。走，姐，你怎么了？我好像想起了什么。妈，多喝点热水，这样毒素才能排出去。好孩子，妈，都怪我，这些人在外面忙，没顾得上你，害你变成这个样子。怪你，我本来就是老婆子一个，指不定哪天就突然走了。妈，我不准你这样说自己。我唯一放心不下的，就只有你。你爸走之前，本来打算。把顾家的产业都捐出去，他做这样的决定，我怎么不知道啊？但是我存了点私心，顾家的产业我会分一成给你。妈，我什么都不要，我这样健健康康的，往后死的东西，这一成啊，给你买坟地去。乔总，让你查都查清楚了吗？顾小姐的确和您在同一时间内可以做生意。难道她真的是菲菲？肖总，还要继续安排人跟着唐小姐吗？她今天去哪儿了？她今天叫了车，去了云上会所。云上会所。一会儿检查一下这里，最近有贵宾要来，敢出什么闪失，我弄死你们！是。是刘岩怎么会在这里？怎么，你也姓顾？这里除了我，还有谁姓顾？顾凡言为什么会让我来这种地方工作？堂堂顾家大小姐。
，怎么会跟这帮人混在一起啊？刘远在这儿，得打电话通知小易。穿成这样是想做什么？老大说了，好好看住这事儿。他们好像出去了，我们也走吧。哎，你为什么会在这儿？我还想问你呢，堂堂肖氏集团的总裁，天天跟着我的屁股后面做什么？谁跟着你了？我最近总感觉啊，有人在身后偷偷的跟踪我，啊，可能是我的幻觉吧。你还没回答我呢，你是不是在这里闯祸了？谁在这闯祸了？我可是帮你找到了刘岩的老巢。你怎么知道是这儿？难道他一直在帮我调查刘岩的事情？我最近想起了一些小时候的事情，好像和这个刘岩也脱不了干系。小时候？难道他也是被黑羽抓去的人之一吗？还有，顾凡言和刘岩可能。肖毅哥哥，你怎么在这儿啊？凡言，难道你也是为了刘远的事儿来的吗？肖毅不会是查到了什么吧？刘远不是已经死了吗？我是想着晶晶最近缺钱，刚好有认识的人在这儿可以招他。你最近很缺钱？我。对啊。我最近可太缺钱了，唐青青，缺钱就来这种地方工作，你可真了不起啊！这里挺热闹的嘛，这里挺热闹的嘛。刘远，你居然没有死！你们怎么做事的？哎！能把这几个大老鼠给我放进去？对不起，老大，我认真解决他们。先把那臭娘们给我弄死！谁敢动他？肖毅哥哥，樊岩，你放开我！我不放，我不会让你去送死的。肖毅，你相信我。这么点人，可不太够了。嗯还有谁？秦青，小心！秦青，秦青，呀！臭家伙，还挺能打。再厉害，现在也不过是一条死狗。爸，你先走，现在还不是杀他们的好时机。走。小雨哥哥，你没事吧？给我老老实实，不然弄死你！小哥哥，你叫什么名字呀？我们一起做朋友好吗？夏雨哥哥，我来照顾晶晶吧，你先去休息一会儿。小严，嗯，昨天辛苦你救了我们。你说这些干什么？以后我们都是一家人了。你真的不知道刘远在那里吗？我怎么可能知道啊？我知道的话，还敢一个人去吗？就这破东西，我还不稀罕。
把我的手链还给我。你的？那是我失忆之前的东西，对我来说很重要。你这条手链哪儿来的？我随身带的。原来当初害萧逸的就是你。什么？原来当初害萧逸的就是你。什么？你和刘远关系匪浅。我怎么可能和刘远那个杀人犯有关系？反倒是你。你和刘远什么关系？上次去酒吧里戴面具的那个女生也是你吧？我那只不过是为了接近刘远，调查他而已。我只是怕萧逸哥哥担心，所以没跟他说。你以为你的萧逸哥哥听到这些话就会相信你吗？那他看到这个会相信你吗？你什么意思？我和萧逸哥哥在黑雨的时候，刘远身边一直有个女孩，她手上戴的就是这个手链，她是刘远的女儿，而她就是你。不可能，这不是真的。既然你不相信，那就等萧逸哥哥回来，你看他怎么说。你不是很想知道当年的真相吗？你失忆的时候发生什么事情，知道了吗？就算萧逸知道真相，他也不会。冷了。萧逸哥哥回来了。青青，你终于醒了。你们在说什么？什么事儿我不知道。萧逸哥哥，你还不知道吧？她就是刘源的女儿。青青，他说的是真的吗？我也不知道。当初在我家，他和刘远要合谋害死我的母亲。你胡说！我根本什么都没有做过。就因为萧家和顾家在金海城的地位是刘远的眼中钉、绊脚石，所以你才有意进萧家，隐瞒身份，成为哥哥的保镖。不是这样的，我这么做是为了我弟弟。别再拿你没有血缘关系的弟弟说事情了。你三番五次在刘源的手中一再逃脱，这还不够说明一切吗？青青，刘远真的是你父亲吗？刘远真的是你父亲吗？萧逸，不是这样的。我竟然被你骗了这么久。萧逸，不是这样的。这个恶毒的女人。女扮男装，窃取机密，还想害死我母亲，你简直是十恶不赦！顾凡言，你不要再血口喷人了，好不好？我什么都没有做过，你以为我们还会相信你吗？你，凡言，现在当务之急是照顾顾夫人，警察自然会来调查。她是刘远的女儿，她跑不掉的。走吧。小姨。你就这么不相信我吗？你怎么回事？好好一个人，怎么就跟我一起进来了？那就是刘远的女儿。她是刘远的女儿，她跑不掉的。唐青，你说我要是刘远的女儿怎么办？<笑>有那么好笑吗？你要是黑羽公主，以后可得罩着我。什么意思啊？你用你上过大学的脑子好好想想，你要是黑羽大哥的女儿，可能会被打成这个这么惨吗？啊？说的也对啊，我必须得去调查一下。肖总，您都在这里坐一上午了，要不上去看看？唐小姐她不用了，全网现在都传您跟顾小姐的婚讯。唐小姐知道了，一定很伤心的。那也是没办法。我忘记一个男人最好的方式就是。回家。是。我把和顾凡言相关的所有资料都放在里边了。不知道对你调查的事情有没有帮助？谢了。哎哎，我知道你不喜欢我，讲了一个鼓励的报道就行
。呃，表达感谢的方式有很多种，也不一定非得要抱嘛。帮、啊、那么多次，抱一下怎么了？啊啊！头头发头发头发。啊！你什么机会啊？哎，下次别穿这件衣服了。嗯、哦，这个顾凡言果然和刘源有关系。恭喜您参加我司舞会。本舞会由董事长萧逸和未来夫人顾凡言主办。萧逸，你既然敢邀请我，我就敢来。小姐您好，请出示邀请函。对不起，小姐，我们目前不接受电子邀请函。这不会是你自己伪造的图片吧？小心，等下被其他人发现了，被我们萧氏集团拉进黑名单，让萧氏集团所有企业把你拒之门外。你以为萧氏晚宴是谁都可以进来的吗？请不要妨碍我们工作，我们目前只接受纸质邀请函。小姐，请您出去。等等。他说女伴。他说女伴。只有高层发出的邀请。才是电子邀请。这里是消失内部的宴会，你怎么能随便带一个女人进来？怎么，只准肖总带家属，我就不能带了？这是你女朋友。肖总，会长那边叫你们的。梁宇。走吧，拜拜。你不去找梁宇，在这里做什么？萧逸，你不能和顾凡言结婚。作为梁宇的女朋友，你是不是管得太宽了？唐静香。作为梁宇的女朋友，你是不是管得太宽了？唐静香，萧逸，你不能和顾凡言结婚。我和他的事儿，就这么喜欢他？你现在已经不是消失的人了，这里不是你该来的地方，回去吧。萧逸，你这个混蛋！我以后再也不会管你的了。大师妹要再给我多送送酒吧。对。因为快热好，我马上要用。顾凡烟要给萧逸下药，我必须阻止他。等等。我有办法。顾小姐，杨少，好久不见。哦不，是未来的萧夫人。来，我敬你。能为杨少敬酒，那是我的荣幸。顾小姐，我也敬你一杯。你是？这是我女朋友梁少，你可是风光无限啊，又换女朋友了。感谢顾小姐的夸赞，来，我们一起敬未来的萧夫人一杯。你们怎么还没走？一哥哥，来者是客嘛，赶人家干嘛？更何况人家还在敬我酒。祝福二位，我先干为敬。小姨，你这个傻，那是我亲戚送给顾凡烟的加料红酒啊！酒喝了，别走了吧。小哥哥，人家两个都敬过酒，只喝一杯，哎，怎么好、啊？那。
一哥哥，你对我可真好。小女，你就这么喜欢？哎，怎么了？你舒服了？那我带你去休息一下。小鱼哥哥，小心点。我小心，会长了一班出了点事情，需要您亲自过去一下。胡说，那边出了事情，有人会给我打电话。刘先生说了，有些事儿需要他亲自跟您说。刘先生，你把他带回房间，走。干的不错，你的小费。谢谢老板。那这张房卡我自己丢掉的。可以，回去了。怎么了？是，歇一会儿就好。你不能在这里，这里太危险了这个顾房源，每次都用这招。不知道你醒来之后啊，我不会怪我不还给你好事。你，他虽然每次都会用这招，但我可不是每次都会中招。没想到你这么阴险狡诈。嗯、你喜欢的不是菲菲，顾房源吗？我爱的是你啊，青青。唐晶晶，你得意什么呀？男人的花言巧语最不可信了。您好，您拨打的电话已关机。这个唐青青，睡一觉醒人就不见，打电话也不接，不是不负责任吗？嗯。易哥哥，樊岩。你怎么来了，小易哥哥？我们来聊一下我们的终身大事。我公司还有事儿，改天吧。哎，你是在担心你昨晚上枕边人的安全？你这话什么意思？你以为我不知道？昨天晚上是他把你带走，你们三番五次把我当猴耍，你以为我会放过你吗？你想做什么？我警告你，你要是敢动他一下，我不会放过你。实话告诉你吧，我不是你想要找的对象。之前只是在陪你们演戏吧，想要保住菲菲的性命，那就得答应我的条件。什么条件？和我结婚。好。还有，把你们肖氏集团的财产全部转到我的名下。好，我答应你的条件。肖毅哥哥，你怎么这么爽就答应了？现在可以带我见青青了吧？青青，青青，我来了。我叫你来这儿，不是看你俩卿卿我我的。顾凡言，你把他给我放！顾凡言，你把我弟弟藏哪儿了？你把我弟弟藏哪儿了？你弟弟，你弟弟不就在医院吗？那他怎么用手机给我发的信息？哎，我也没想到用他的手机给你发一个求救信息。结果你还真的会来这儿，你顾凡言，你绑了他对你来说没有任何价值。他，他当然有价值了，有了他呀，我就能拿到肖氏集团的财产。签了这两份合同，我就放他走。不要！我签了，你放是吗？好。夏日，不要。
。萧逸，唐青青，没想到十八年过去，你们还是逃不出。今天我就完成十多年前没完成的事儿。青青，走，走，住手！这次终于是我，保护你了。小鹿崽子，再跑一个你试试，打死你！这脑子脑子点儿，看怎么看？小姐，我我害怕。别怕，有我在呢。雨来的痕迹，我们用小手挡住了雨滴。小雨。老总，消失所有的文献。都在这你是说，他把公司都让给我了？没错，肖总怕之后碰到刘远的时候发生意外，就在宴会之前，让我办理好了所有手续。他早就知道顾凡言不是菲菲，他做的这一切都是为了你。There I walk with you in my arms through the blurry darkness, whose veil in the twilight. We've been far away from my fears, somewhere else I'm here. Ma. 菲菲，你辛苦了，我来看看你。这些年，妈妈亏欠你太多了。妈，我不辛苦。萧逸已经不在了，这是他一手创办的企业，我不能搞砸他的心血。孩子，我担心你还会遇到危险，所以啊，特意给你安排了一个贴身保镖。妈，我不需要保镖，那些保镖还打不过我呢，他一会儿就到了。你要是不满意，再让他走就是了嘛，不必了。唐总你好，不管你是谁叫来的，我不需要保镖，回去吧。您真的不需要保镖吗？你连我都打不过，你还当什么保镖？那可不一定。我上了没有？你你现在可以让我做你的保镖了吗